人必须扔掉的三样东西：不合适的鞋，心里没你的女人，逢场作戏的朋友。男人必须拥有的四样东西：只想搞钱的坚定，长在心里的善良，融入血液的骨气，刻在生命里的坚强。有钱就能治愈一切，你说别的，说再多，都是扯淡。哎呦我的妈！都说呀，男人坏。今天我要说的是，母狗要是不摇头，公狗它也不敢追。如果一个女人不给男人机会，男人拿她一点办法都没有。所以呢，不要光说男人坏。我是琼姐，如果你。也认同到我的说法，点下关注，谢谢。男人不流氓，他属于发育不正常。嗯、女人不流氓，世界要灭亡。男女都流氓，世界才辉煌。哎呦我的妈！<笑>新婚之夜，新郎发现新娘肚皮上纹了一个二维码，于是好奇的拿手机扫了一下。看到结果，勃然大怒，一脚把媳妇儿踹下了床。第二天就拉着去民政局离婚了。你们知道这是为什么吗？媳妇儿啊，男的现在也能打避孕针了，一针管十三年。明天我打一针去。你可别打。嗯，为啥呀？你哪那些废话呀？我让你别打，你就别打。哎呦我的妈！<笑>我叫张秀玲，今年三十八岁。我呢，其实是少数民族的。我们这边的女孩子比较多，因为家里太穷，找对象不好找，别人都瞧不上我们穷人家的女儿，怕负担重。你喜欢少数民族的姑娘吗？鉴定结果出来了。那你打算怎么处理啊？你带两个孩子走吧，这些年。抚养费、精神损失费，这些我也不找你要了，离完直接走人。凭什么我带两个孩子呀？两个孩子都不是我的，还要我给你养啊？搞笑。那我要带也是带一个呀。他大儿子是你跟你前妻生的，跟我有啥关系啊？哎呦我的妈！你还是不是个男人了？我也不知道，你定吧。我跟你说离婚是想让你哄哄我，你是不是傻？我哄你，谁来哄我？你心情不好我哄你，胃口不好我哄你，打折衣服买不到我哄你，口红没色我哄你，你同事比你漂亮我也哄你，明明都不是我的错，你却要随时随地不分场合不分地点要哄你，我是烘干机吗？关键你居然说你就知道哄我，我哄你也不行，不哄也不行，你到底要我怎么样啊？那我跟你一吵架你就不说话，你就不是个男人。我跟你说什么？跟我讲道理嘛。我跟你讲道理，讲了你又不听，听了又不做，做了又做错，错了还不改，还让我闭嘴，说我凶你，让我道歉，道歉就道歉吧，道着道着你还真以为自己有理了。我错哪了？我错就错在我会说话。你说你是我女人还是我女儿？每次吵架都要离婚，你是跟我过日子还是过家家？我真是累了，我求你了，饶了我行不行？我错了，我爱你，以后我不用你哄了，好不好？嘴上说是爱，行动全是伤害，那不是爱，那是坏。所有的女人不是需要捧着、哄着才能活的。世界那么大，我觉得你一定找到一个属于你的。祝你以后吃饭有人喂，走路有人推，吵架有人哄。再见。姐夫，啊，嗯，又来求你点事儿。啥事儿啊？嗯，就是想再从你借点钱。借钱呢？嗯，好说。真的呀？小事儿嘛。哎呀，我就知道我姐夫最好了。人家不都说吗？嗯
家臣万贯，还有措手不及的时候呢，对呗？还是我姐夫好，借多少？两千。两千呢？嗯，巧了，姐夫兜里面正好有两千。哎呀，给我准备的呀。但是有一点呢，啥呀？你得答应我一个条件。行，你说啥条件都答应你。回答一个脑筋急转弯、啊啊，你要答对了。钱马上借给你，啥时候有啥时候还，答错了，一分不借。你说吧，听好了啊。嗯，什么床不能睡？啥床不能睡呀？妈呀，哪有床不能睡的呀？也就是等于什么床不能住人？我知道啊，啥床都能住人啊。好好猜猜，猜猜，给你三次机会啊。水床，那水床住着舒服，不对，再猜，火床，火床啊！你说炼人炉啊,啊？谁睡炼人炉啊？那不给火化了吗？什么床不能住人？明白了吗？我的妈！那我真不知道了。到底知不知道啊？我真不知道，我猜不出来。猜不上来了？嗯呐。不好意思。请回，原路返回。<笑>你别笑，不带这样的姐夫，你有也不是没有，你借给我吧。不行，我还得喂猪去啊，猪都想我了。啥人呢你？你说你是啥人吧你？你就是明明不想借给我呗。老婆啊，你信不信我能在二十秒之内让你叫我一声爸爸？这不可能。你是我儿子。我是你爸爸。你是我儿子。我是你爸爸。你是我儿子。我是你爸爸。儿子。爸爸。儿子。爸爸。哎。爸爸。<笑>男人裸睡的好处都有哪些？一、促进新陈代谢；二、加速血液循环；三、改善睡眠质量；四、消除疲劳。刷到这个视频的朋友，你是哪里人呢？我先自我介绍一下，我是广西人。我听说你已经有了新欢。明天咱俩去离婚啊？咋的了？别人生孩子都要九个月，你却用了三个月，你自己咋回事不知道吗？不是，你听我跟你说，你说咱俩结婚之前处了多长时间？三个月啊。对呀、啊，三个月。那我跟你处了多长时间？不也三个月吗？三个月，再加三个月，再加三个月，几个月？九，九个月啊。你跟我在这窝嗷啥？啊，也是啊，媳妇，九个月。哎呦我的妈！赶紧给我做饭。行，媳妇，我给你做饭去啊。散了你。好嘞。